同学，大家好，我是梁彩玲，欢迎大家收看我们英文检定二第九讲的节目。今天要来探讨是一个比较哲学性的问题 ：A simple life well lived， 一个很简单的生活，如何把它活得很好呢？首先看一下课程重点。第一个课程重点要讲的是，呼应圣经说的“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，又有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”这也是从马太福音第十六章二十六节揭露出来的。第二个我们要做的练习，发音的练习是 “it”， 短音。我们前几讲都在练习长音。那下一个要跟同学们分辨的是 “fish” 这个字，加上 “fishes”。它单数跟复数要怎么来分辨呢？接下来我们要来看 Doctor Culture， 听一下 Doctor Culture 为我们做的补充说明。An important topic in the world is whether or not capitalism is a good economic system. People who advocate capitalism say that its benefits are that it generates wealth and enables economic growth. On the other hand, those who are against capitalism say that capitalism is unsustainable because resources are limited. The wealth and economic security that capitalism brings is usually at the expense of poor third-world countries. So even if capitalism generates wealth, if left unregulated, then only a few people are able to benefit. That is the rich. In order for an economic system to be beneficial, then it needs to be regulated so that it benefits everyone equally. However, in America, if you advocate having everyone in the production chain benefit equally, then people will call you a socialist, which derails. Any intelligent debate about the costs and benefits of capitalism. 好，听完了 Doctor Culture 对于资本主义、跟社会主义还有各种经济的补充，同学们是不是很想听今天的课文到底是什么样的故事呢？我们来听一下今天的课文，也请同学们把这十个单字填上去。For what profit has a man if he gets all the world with the loss of his life? Or what will a man give in exchange for his life? Matthew sixteen twenty six. Once there was a fisherman sitting near seashore under the shadow of a tree. Then a rich man approached him and inquired as to why he was sitting under a tree, smoking instead of working. To this, the poor fisherman replied. That he had caught enough fish for the day. Hearing this, the rich man got angry and said, "Why don't you catch more fish instead of sitting in the shadow wasting your time?" The fisherman asked, "What would I do by catching more fish?" The businessman, "You could catch more fish, sell them, and earn more money, and buy a bigger boat." Fisherman, what would I do then? Businessman, you could go fishing in deep waters and catch even more fish and earn more money. Fisherman, what would I do then? Businessman, you could buy many boats and employ many people to work for you and earn even more money. Fisherman, what would I do then? Businessman. You could become a rich businessman like me, fisherman. What would I do then, businessman? You could then enjoy your life peacefully, fisherman. Isn't that what I'm doing now? You don't need to wait for tomorrow to be happy and enjoy your life. You don't even need to be richer, more powerful, to enjoy life. Life is at this moment. Enjoy it fully, as some great men have said. My riches consist not in the extent of my possessions, but in the fewness of my wants. 好，听完了这个非常有趣的
富商跟渔夫的对话之后，我们来对一下答案，看看同学们答对了几题。好，首先我们看第一个句子 ：For what profit has a man if he gets all the world with the loss of his life？ 这个是从圣经里面引用出来的。的第一个答案是 profit。P R O F I T 是说，人若赚得全世界，却赔上了自己的生命。你看 ，with the loss of his life， 就是赔上自己的生命。用 with 这个介系词，赔上是损失的意思。这里英文是用 loss。With the loss of his life， 如果你命都没有了，你前面赚得了全世界 ，gets all the world， 又有什么好处呢 ？What profit has a man？ 这个是用文言文的体制来写的。Or what will a man give in exchange for his life? 第二个的答案是 exchange。这是一个片语 ，in exchange for 是拿什么跟别人换什么。OK， what will a man give in exchange for his life? 你要拿什么来换生命呢？生命是最珍贵的了。那你一直拼命累积财富。赚得了全世界，却赔上自己的生命，那有什么益处呢？后面的 Matthew 是一个人，那在这里是指新约圣经马太福音第十六章二十六节说的这句话，这个是很有意思，请同学们把它记起来。好，接下来的故事听说是发生在墨西哥很有名的海湾，那有一位很有钱的美国人，经常会到墨西哥的海湾去度假。在墨西哥的沙滩上也发生了一段对话。好，我们来看一下第一个句子。Once there was a fisherman sitting near seashore under the shadow of a tree. 第三题的答案是 shadow, s h a d o w。好，他说从前有一位渔夫。那这位渔夫很显然，我们刚才有说过，可能是墨西哥的呃一位渔夫，在一个树荫底下。那这个树荫在哪里呢 ？Near seashore 是在海滩旁边的树荫下休息，坐在那里啊、哦，非常 relax。Then a rich man approached him. 有一位很有钱的人向他走过来，因为那位渔夫可能装扮就是像一个呃打鱼鱼打鱼的渔夫的样子。And inquire， 他就很好奇，就问他。这是第五题的答案 ，E N Q U I R E D。他问他什么呢？ As to why he was sitting under a tree smoking instead of working, 他为什么坐在树下抽烟而不是在打鱼呢？他是渔夫，他就大白天的应该在工作啊，为什么会坐在那里休息呢 ？To this, the poor fisherman replied that he had caught enough fish for the day. 第六题的答案是 caught, c a u g h t. 针对这个问题 ，to this 就是 to this question， 这个贫穷的 the poor fisherman 就是指他不是非常有钱。The poor fisherman 他就回答说：“我今天的鱼货量已经够啦。He had caught enough fish for the day。一天的工作量就是很有限，一天打呃可以抓三百条鱼，我已经抓好今天的量啦。我为什么还要再工作呢？”哇，结果这个有钱人。听到这句话 ，hearing this, the rich man got angry and said, "Wow, this rich man 居然非常生气。其实这一点都不关他的事，对不对？可是，在资本主义的思想里面，这是不行的。嗯 ，hearing this, 一听到他这样回答 ，the rich man got angry and said, 他就说了 ，Why don't you catch more fish instead of sitting in shadow wasting your time? 他说：“你为什么不再多抓一点鱼呢？你今天抓了三百条，剩下的时间就再去另外再抓一百条鱼啊！你也不要这样浪费你的时间嘛，浪费你的生命，居然坐在树下乘凉，而不是去干活那渔夫就回答了 ：“The fisherman asked， 哎，他就问他了 ，What would I do by catching more fish？ 我抓那么多鱼要做什么呢？”这个是非常有趣的概念啦。这个是我们 Duck Culture 在文化补充里面提到的，资本主义的思想跟一般人的思想是不一样的。好 ，the businessman 啊，后面的 businessman 就是指的这个商人，所以我们前面的 the 就都省略掉了。那指的是他说的话，所以是延展开一段对话，是让同学们知道这是谁说的。Fisherman 就是指渔夫说的 ，businessman 就是指那位商人说的。好，商人就说了。You could catch more fish. 
，你应该要抓更多的鱼，你可以抓更多的鱼。抓来的鱼要做什么呢 ？Sell them， 把它卖掉。卖掉要做什么 ？And earn more money， 赚更多的钱。赚更多的钱要做什么 ？And buy a bigger boat。你的渔船这么小，又破又旧的，你应该换一条新的、又更大的渔船。那渔夫从头到尾就只有问他一句话 ：Why would I do that？ 嗯。听起来好像很笨的一个问题，对不对？但是非常的 philosophical， 很值得我们深思。他又问他了，这个 name 是说，如果到达那样子的时候，我要做什么呢 ？What would I do then？ 有了更多的钱，买了更大的渔船，赚了更多的钱之后，那我要干嘛呢 ？What would I do then？ 要做什么呢？所以商人就告诉他，哎呀，真是没有上过商学院的课程，没有上过资本主义的课程，他就说了 ，You could go fishing。In deep waters, he now maybe is in the sea, sea of the sea, fishing for fish. He said, "If you have a big boat, you can go to the depths of the sea, expand your fish, you can catch more fish, and catch more fish, and catch more fish, and earn more money. You can catch more fish, and catch more fish, and catch more fish, and catch more fish, and catch more fish. Then the fish asked, 'Why would I do that? What would I do then?' 那如果到那个时候要干嘛呢 ？What would I do then？ 商人又教他了，这是很珍贵的 MBA 的课程，免费的啊。他商人觉得，呃，我在免费教你。You could buy many boats。他说，那你就可以买更多的船，很多船。他原来是一艘破的小船，他叫它换成一个大船。那现在呢，赚更多钱之后，就可以买更多的船。And employ。第七题的答案是 E M P L O Y， 请来更多的人，请 employ many people to work for you， 你就可以呃、欸、当老板了，你就可以请一些人帮你捕鱼了 ，and earn even more money。资本主义是这样运作的，那你就可以请来更多的人，你就当老板了，你就创业了，那你就可以有更多的人帮你赚更多的钱。那你们猜渔夫会回答什么呢？这句台词已经出现好几次了，来换你们说。What would I do then？ 对不对？你就要学那个墨西哥的渔夫这样讲。What would I do then？ 两手一摊。What would I do then？ 那到时候我要干嘛呢？到时候 ，You could become a rich businessman like me。那你就会跟我一样是一个很有钱的商人了。这句台词又来了，所以你们猜，渔夫会回答什么呢？两手一摊，又说了 ，What would I do then？ 那跟你一样成为一个很有钱的商人之后呢？然后呢？然后 ，You could then enjoy your life peacefully。这是第八题的答案 ，peacefully，P-E-A-C-E-F-U-L-L-Y。他说。如果你赚到那么多的钱，你像我一样的富有之后，你就可以享受你的生活啦，你就可以很平静、很安稳的、很快乐的享受你的生活啦。Fisherman， 渔夫就说 ，Isn't that what I'm doing now？ 你就可以像我一样有钱到这个嗯墨西哥的海海滩来度假啦。那个渔夫就说了，我现在不就是这样在做这件事情了吗？我现在就在享受我的生命啦 ，I'm enjoying my life peacefully。我现在不就是跟你一样在同一个海滩吗？你在休息，我也在休息呀、啊。我现在就正在做这些事情啊。OK， isn't that what I'm doing now？ 有听出来这里面的玄机吗？所以作者接着告诉我们说 ，You don't need to wait for tomorrow to be happy and enjoy your life。他说你不用等到明天才可以快乐，才可以享受你的生活。You don't even need to be richer。More powerful to enjoy life. 要享受你的生命，在你的生命当中充满喜乐。你不需要更有钱，你不需要更有权势，那些条件是不存在的。Life is at this moment. 生命，生活就是现在。Enjoy it fully. OK. 现在你如果正在吃便当，正在看老师的节目，那就快快乐乐的看，其他的事情就先不要管。Enjoy it fully. 随时随随地全新的投入你的生命，你就很快乐。As some great men have said， 就像一些很伟大的人曾经说过的 ，My riches consists not in extent of my possessions， but in the fullness of my wants。这句话里面有两个答案，第一个是 consist， 
C O N S I S T。第十题的答案是 possessions。P O S S E S S I O N S。这句话的意思是说，我的财富不在于我拥有的财产有多少，而在于我的欲望很少。你的欲望很少，你就不需要。你会发现，你家里有很多东西其实是不需要的。有些人去旅行回来，旅行箱从从头到尾都没有时间去打开，你就发现，其实那旅行箱的东西有很多都是不需要的。你的生命没有那么复杂，你需要的东西没有那么多。你如果可以这样想，你就可以像那位渔夫一样，在树下乘凉，很开心的跟富商享受一样的生活。好，接下来还有别的单元哦，休息一下，待会回来。好看完了今天的课文，我们再来听一下 Dr. Culture 为我们补充的 Part Two. The businessman in the story represents capitalism. All he wants the fisherman to do is constantly catch and sell fish to generate wealth. However, the fisherman doesn't agree with the businessman because he doesn't believe in taking more from the environment than he needs. If he took the businessman's advice, then he would keep catching fish until there were no more fish. This is the end result of capitalism: businesses keep taking from the environment without giving anything back, and eventually the world will be left with nothing. The world needs to move towards a path of sustainability to try and reverse the damage. That we have already done. When the Earth's resources do run out, however, then the world will be forced to hold a real conversation on how we can responsibly share the Earth's remaining resources. If that doesn't work, then countries will most likely turn to war in order to secure what limited resources are left. The businessman believes that the ticket to a peaceful life is the accumulation of wealth. The fisherman, on the other hand, knows that this is not true because he already has everything that he needs to live a peaceful life. The important idea to take away from this story is that a peaceful life is more about your mindset than your personal possessions. 好，谢谢 Dr. Control 为我们的补充。同学们对我们我们这课的课文是不是有更深入的了解呢？还谈到了战争哦，谈到了有限的资源，所以我们要好好思考，什么样的方式才是我们最好的生活方式？不是一直累积财富，不断的在累积财富。OK， 好，接下来我们要看的是 pronunciation focus， it 这个短音要怎么发？好，我们看一下第一个字 ，fish， 鱼。是这一课的主题，有一个 fisherman， 那主题就是他要捕鱼 ，fish， 这是短音，所以不要念成 fish，fish fish 是 e， 这是 fish，fish， fish 好，那有一个有钱人 ，rich，rich rich 也是 it， 那这位渔夫坐在树下 ，sit，sit sit, 不是 seat，seat seat 是 s e a t， 那这里是 sit。是短音的 it。那接下来这个字 with， 请同学们注意一下，你发完 it， 舌头伸出来，要放在你的牙齿中间 with， with， 你的舌尖要放在你的牙齿的中间是的音 with。好，下一个字 his， his， 他的，下一个字。下一个 ，if，if if, 都是短音。好，再下一个，来，同学们念念看，这个字比较长，比较好念。你们常常在念的 ，simple，it's as simple as that。我们这一课的标题叫 A Simple Life Well Lived。哦，练习了好多 i 的发音哦。Simple life well lived， 好多 i， 但是一个发 i， 一个发 i。OK，A、okay? Simple Life Well Lived。都是 it 短音。A simple life well lived。下一个字就是 lived， 
下一个字 consist，C O N S I S T consist。下一个 business， 商业活动，商业或者有什么呃 business business。好，接下来下一个是 fisherman。Fisherman， 捕鱼的人就是 fisherman。好，下一个字是 happy，happy， happy, 后面是 e， 短音不要念成 happy，OK，happy、okay?。Happy. 接下来下一个单元我们要谈的是 grammar focus。Fish 跟 fishes 有什么不一样？有很多同学有呃始终觉得很奇怪 ，fish 到底能不能加 es？ 它是可以加 es 的。OK， 那什么有不一样的意思吗？如果 fish 是同种鱼的复数，还是 fish？ 比方说 ，I caught five fish。我抓到五只鱼，我有钓到五只同一种类的鱼，就是 I caught five fish。那如果你要用 fishes 是表示不同种类和个体的时候，会用复数型，例如。You could go fishing in deep waters and catch even more fishes and earn more money. 刚才课文的句子我们可以改成 es 加复数的，那就表示说他可以到更深的海里去抓到各种更多不同种类的鱼，就可以赚更多的钱。好，我们休息一下，待会儿进行新的单元。好，下一个单元我们要来看的是 words in use。今天的单字有哪些？我们看一下。第一个是 profit， p r o f i t， 这个字可以当动词，也可以当名词用，那是长得一样。那在我们课文里面是说 ，For what profit has a man？ What profit has a man？ 那在这里课文里面是当名词用，那你可以当动词。How can I profit? How can you profit from this business? 你从这个交易当中，你可以得到什么好处 ？Profit 也可以当动词啊，可以当及物动词，后面就直接加什么事情。OK。下一个是 exchange， 交换。E exchange, E X C H A N G E。我们知道 change 是改变，那 exchange 就是交换。从我这里换到你那里 ，exchange 交换。那在这里是一个片语 ，in exchange for something。好，下一个 shadow，shadow 是影子。在我们课文里面的影子是指树的影子，在树印底下，英文叫 the shadow of a tree， 指的就是树印。所以英文里面的树印就是用 shadow 这个字。那 shadow 除了当树印 ，the shadow of a tree， 你还可以说有些人是活在他爸爸的阴影下面，阴影也是叫 shadow， 所以它可以指真的那个影子，或者是延伸出来的。我们说活在什么什么人的影子下面，呃，有些人哥哥或者姐姐可能非常的厉害，非常的优秀，或者他父母亲很优秀，他终身就始终无法跳出呃上一代的影子，或者他兄长的影子，哥哥姐姐的影子。那个影子也可以叫 shadow， OK， 所以这个里的 shadow 可以指真的黑黑的太阳底下印过来的影子，或者引申出来讲，呃，某人的光彩永远都大过你，或者名声让你觉得很有压力那样的阴影下也叫 shadow。下一个是 approach， approach 这个字也是可以当动词，也可以当名词用 approach。在我们的课文里面是当动词用 ，approached him， 走向什么人？那也可以，我们说 What is your teaching approach？ 你的教学的方向是什么？你的教学的策略是什么？问人家方法也可以用 approach。What is your approach to this problem？ 你对于解决这个问题，你有什么方案 ？What is your approach？ 所以 approach 这个字非常的呃常用。但是有些人，呃，可能只会用名词，或者有些人只会用动词。那在这里，请你记起来 ，approach 可以当名词，指的是方法，或者你的教学法。比方说，我们有如果要
面试新的老师，你就可以问他 ，What is your teaching approach？ 哦，你的教学法是什么呢？你是一直用讲述法呢，还是你会呃设计一些活动让学生做呢？是 text based。What is your teaching approach? Audio lingua? 还是你只是放放录音带让学生听？还是你是 text based？ 你是以设计学习任务为主的 approach？ 所以 approach 有一种呃整体的方法。那当动词的时候是慢慢走进的 approach， 绝对不是忽然就出现的，是慢慢慢慢慢这样走进的 approach。OK， 下一个字是 inquire。E N Q U I R E 是动词。询问人家什么事情 ，approach him and inquire. OK， 走近他，而且询问他以下的问题。那下一个，下一个字是 catch。catch 在这里是捕鱼，捕鱼的捕，动词我们就用 catch。catch the fish。catch。catch 原来的意思是说抓住什么人 ，catch your time。你要抓紧你的时间 ，catch the day。Okay, catch your day, seize the day, catch, 抓住什么的。那捕鱼，我们就是用抓这个动词 catch。那在课文里面是它的过去式 catch, caught, caught, c a u g h t， 过去式。那下一个是雇用。你如果要请人来为你工作 ，employ, OK， 你就是变成一个 employer， 你就变成一个雇主。E M P L O Y E R， 你就是一个雇主。那被雇佣的人呢？你就是一个上班族 ，employee。E M P L O Y E E， 你是被雇佣的人，后面就是 employee。好，下一个是 peacefully。P E A C E F U L L Y。我们看到这张图上面画了一个房子，有一棵大树，一看就是很宁静的样子。You can, you could then enjoy your life peacefully. 这个字是从名词 peace 和平来的。Dr. Culture 在呃他的补充说明里面有提到，如果世界上的资源用尽了，最后就会变成战争，因为要用战争武力的方式在掠夺别的国家的资源。这个时候，没有人可以 live in peace。Peacefully, you can say in peace. I just want to live in peace, or I just want to live peacefully. This is 每一个人的梦想。每一个人都其实想要很宁静、很和平的过生活，安安心心的过日子。Peacefully, 或者有些人只想要呃、uh, leave the world peacefully. 所以现在有很多的安宁病房，就是希望 they die peacefully. Okay. 我们最后可以华丽转身，很宁静的呃离开这个世界 peacefully。所以这个是很大家的梦想。Everybody wants to live their life peacefully。那又可以等于 in peace。好，下一个字是 consist。consist 是存在于什么 ？consist in。OK。consist of。由什么什么构成的 ？consist。下一个字是 possessions。你有多少的财产？来，我们看一下这个图，有很多的金银珠宝，这些都是可数的，是你的财产 （possessions）。好，谢谢各位同学收看我们今天的节目。我们今天的节目是 A Simple Life Well Lived。如果你正在过这样的生活，那恭喜你！谢谢大家收看，我是梁彩玲，祝福大家英检一定零。